最离谱的古装剧男主技能：空中散步，徒手切子弹，空中三百六十度旋转。这届男主 F 四好像有点不一样呢。看了这几部剧，我是真发现男主这个生物呀，可是被你们给整透彻了哈。人家武侠剧呢是正常轻功，但他们呀非要整点不一样的，用轻功救人这一段，踩踩水还可以说是武功高强，但是你救上来人之后，凭什么可以一边转圈一边往上飘啊？我见识少，不懂，这莫非就是就地作画？紧接着，男主的帽子告诉我，当时有八级大风，而女主的眼睫毛却可以一动不动，是男主长得太高，导致他们俩吹到的风都不一样嘛？这就算了，为啥在空中停留了几秒之后，男主还能一招扑棱蛾子展翅平安落地，然后刚给女主撂地上，又扑展翅膀飞走了？啊？大飞鹰的外号多少是有点屈才了，这妥妥的未来太空人呐！记住了哈，这个男人的真实名字叫皇太极。好巧不巧，在另外一部剧里，他又会空中三百六十度旋转。你说他不合理吧？人家被一群人追杀，确实也受了点伤。但你要说他合理，那你们也太不把地心引力放在眼里了吧？如果说这两部剧想表达的意思是皇太极不一般的话，那他的曾孙子雍正这电视剧就可以直接。封神了呀！这就是当年比《甄嬛传》收视率都高的《于妈牌宫锁珠帘》。众所周知，这部剧里的男配敢跪地滑行，与之相比，那男主必然不能输呀！瞧瞧，人家的技能那可是空手接子弹呢！小伙子，你怕不是隔壁抗日剧组走错片场了吧？只要再让他跟《新天龙》里这位高手组团，那绝对就是妥妥的天下无敌了呀！毕竟别人的轻功都是武术，而这位的轻功属于修仙呐、啊。明明大家学的都是武功，为啥你就可以在空气上散步呢？合着可以在半空中开的车还没造出来，你也就提前一步享受了吧？我们都知道男主很厉害，只是这样表现真的大可不必呀、啊。本来这些男主的专属技能就挺让人眼前一亮的。但电视剧中更让人想用脚抠出三室一厅的操作还不止这些，抠图、假花、特效假，万万没想到一毛钱后期给追剧的我致命一击呀、啊！优秀的作品都是美得如出一辙，但差评多的影视剧那是丑的千奇百怪呀、啊！这些电视剧该拍的都拍了，该有的也啥都有，但就是最后的效果怎么看怎么假，为啥呢？因为抠图和后期。说到这个，被人称为“抠图不自赏”的这部剧，咱们必须要牵出来溜一溜。这个电视剧里的抠图痕迹真的是很明显呐、啊！抠图没啥大不了，但背景这么假是几个意思呀？生怕别人看不出来后期的努力，一时间竟然不知道该说这到底是谁的错。犯了同样错误的还有《新白娘子传奇》，咱就是说他在水里这个镜头，让我觉得呀，这一切只是个梦。然而这并不是最绝的，《玉龙》里的假。花不知道你们看到过没有？这一地的塑料真是假的，让人心碎呀！明知道做不出来这么多，你还非要搞一个花花林子。我看就到这儿吧，咱实在是不需要互相为难呢。还有这个女主摸宠物的时候，你真的确定她的手摸到了小宠物的头上吗？还有阴元神大人请留不理，男主修屋顶的时候啊，男主手里的瓦不能用，真的吗？为啥就非得有假的呢？但一山更比一山高，更让人难过的是十二潭。看到这大鱼尾巴的时候，追剧和不追剧的他都迷茫了呀！这是个什么新造型呢？我一时间竟然不知道是他们明知不好，还照样这么干吓人，还是他们真的觉得那样很好看更吓人。看过那么多的电视剧，但这些抠图和特效真是让人记忆深刻。同样让人一言万年的，还有这些拥有高级滤镜的影视剧，《阴沉》《翠绿》《四人灰》这些高品位滤镜，真是让人不敢苟同。咱就是说，现在影视剧当中的滤镜，它多少是有点跑偏了吧？现在追剧人迎来了一波追剧三分钟看到你眼瞎的作品，《于妈牌的宫锁珠帘》当中。
就出现过极其耀眼的糖果色，鲜艳的服饰再加上亮眼的滤镜，确实很引人注目，就是有点儿费眼珠子呀。后来在鱼妈确实是听取建议，不再使用这样亮眼的滤镜，但当家主母里的滤镜就灰到了极致啊。在这个滤镜下，他们像僵尸，像得了皮肤病，但就是不像活人呐，脸上一点血色都没有。你就说这些女人们嘴上涂的口红，谁能看出来这是啥色儿？好好的一群漂亮妹妹，最后硬是变成了灰脸天团。这部剧之后，于妈又一力作上时，再次犯了同样的毛病。同样灰扑扑的滤镜，真是让观众的眼里没有了光呀。不过，咱也不是说这个滤镜它就不好看啊，咱就是说，要说剧组是想体现高级感的话，咱也可以勉强理解。但这哇哩哇哩的滤镜是为啥会出现呢？是要给观众护眼吗？绿到这种程度也有点过分了吧？君不见，张若昀的每一个毛孔都在唱《绿光》呀。由于到绿光，幸福在哪里？还有风起陇西的预告片里，放眼望去，那是一片黑漆漆，好像生怕观众能看见点什么。难道这里面还有什么不能给我们看的东西吗？这样虽然很神秘，但……大可不必呀、啊。不过现在分不清白天黑夜还好，就是正式播出的时候，千万别这么黑呀、啊，不然今年的电视剧就真的要全员阴间了。各位大佬，如果真的一时没有灵感的话，那缓缓也没什么。咱就是说，咱们无冤无仇，请不要总是致力于让我们眼瞎，好吗？最后，九子再给大家洗洗眼吧。谁在？